लिंग्विस्टिकली ये बहुत रिचेस्ट और डाइवर्स एरिया है यहाँ थर्टी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज से लेके फिफ्टी के करीब लैंग्वेजेस बोली जाती है अच्छा तीस से लेके पचास तक तीन तो जो है ना वो तीस थर्टी तो जो है ना वो बड़ी मजबूत किस्म की लैंग्वेज है ना उसके अलावा अगर मजीद उसमें देखा जाए तो फिफ्टी के करीब लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती हैं जी व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल दिस इज योर फ्रेंड ख्वाजा आजम और मेरे साथ बैठे हैं जनाब अदनान भट्ट जी जनाब एक और वीडियो लेके आपकी हिदमत में हाजिर हो चुके हैं जी सर कैसे हैं आप जी सबसे पहले तो अपने व्यूअर्स को नमस्ते सत श्री अकाल गुड मॉर्निंग असलम वरम वर्क जी जनाब बिल्कुल ठीक हैं अल्लाह के फजल से और एंजॉय कर रहे हैं सर्दी को सर्दी अभी तक खत्म नहीं हो रही सर्दी खत्म नहीं हो रही बल्कि पहले से थोड़ी सी शिद्दत कम हो चुकी है जी जी बिल्कुल शिद्दत थोड़ी सी कम हुई है बारिशें बहुत ज्यादा आ रही हैं सियालकोट में तकरीबन वीक के बाद एक से दो दिन जो है ना वो बिल्कुल यहाँ पे बारिशें होती हैं ड्रिजलिंग की शक्ल में और उससे मौसम फिर सर्द हो जाता है सही बात है तो इंडिया में क्या सूरत हाल है मौसम की और आपकी सेहत कैसी है आप सब बिल्कुल ठीक है ये भी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा जी सर आज क्या लेके आ रहे हैं आप जी सर आज हम लेके आ रहे हैं अल्फाबेटिकली हमने शुरू किया बिल्कुल तो सेकंड नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश प्रदेश जी तो ये नॉर्थ ईस्ट में है अच्छा तो अगर आप इंडिया के नक्शे को देखें तो इसमें जो सबसे टॉप पे हमें जो स्टेट नजर आती है वो हमारी तरफ से तो इंडियन ऑकोपाइड कश्मीर है अच्छा लेकिन उधर से जम्मू एंड कश्मीर कहते हैं और वो हमारे वाले कश्मीर को ऑकोपाइड कश्मीर कहते, कहते हैं बहरहाल जो कश्मीर का हिस्सा हिंदुस्तान के पास है वो सबसे टॉप में यानी वेस्ट नॉर्थ में नजर आता है बिल्कुल तो नॉर्थ में और ईस्ट में जो है ना वो है गुजरात बिल्कुल गुजरात की स्टेट है ईस्ट में और जो साउथ है उसमें तमिलनाडु और साथ के राला है और जो नॉर्थ ईस्ट है वो है अरुणाचल प्रदेश तो आज हम अरुणाचल प्रदेश के ऊपर वीडियो देखेंगे और उसके ऊपर अपना रिएक्शन देंगे तो वीडियो प्ले करें जी सर चले वीडियो प्ले करते हैं जनाब वन टू थ्री हेलो दोस्तों द अल्टीमेट इंडिया में आपका स्वागत है तो दोस्तों द अल्टीमेट इंडिया के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे भारत के एक राज्य अरुणाचल प्रदेश के बारे में तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर यहाँ की जनसंख्या है दस लाख इक्यानवे हजार एक सौ सत्रह पूरे अरुणाचल में कुल मिला 16 जिले हैं और यहाँ का सबसे बड़ा नगर है ईटानगर यहाँ के मुख्य पर्यटन स्थल है ईटानगर तवांग दिरांग घाटी बोमडिला टीपी मालिनीथान लीकाबाली पासीघाट अरुणाचल प्रदेश के अभी के चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू अरुणाचल में 60 विधानसभा की सीटें हैं दो लोकसभा की सीटें हैं और एक राज्यसभा की सीटें हैं अरुणाचल प्रदेश भारत गणराज्य का एक उत्तर पूर्वी राज्य है अरुणाचल का मतलब होता है उगते सूरज की भूमि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न राज्य है किंतु चीन इस राज्य के एक भाग पर अपना अधिकार दक्षिणी तिब्बत के रूप में जताता है अरुणाचल प्रदेश की मुख्य भाषा है हिंदी और असमीस अंग्रेजी भाषा भी आजकल धीरे धीरे लोकप्रिय हो रही है दोस्तों अब बात करते हैं इसके इतिहास के बारे में अरुणाचल प्रदेश को पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी नेफा के नाम से जाना जाता था अरुणाचल के पश्चिम में भूटान उत्तर में तिब्बत और पूर्व में चीन और म्यांमार देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं अरुणाचल की सीमा नागालैंड और असम से भी मिलती है इस राज्य में पहाड़ी और अर्ध पहाड़ी क्षेत्र है इसके पहाड़ों की ढलान असम राज्य के मैदानी भाग की ओर है कामेंग सुबनसिरी सियोंग लोहित और तिरप आदि नदियाँ इन्हें अलग अलग घाटियों में विभाजित कर देती है यहाँ का इतिहास लिखित रूप में उपलब्ध नहीं है मौखिक परंपरा के रूप में थोड़ा कुछ साहित्य और ऐतिहासिक खंडर है जो पर्वतीय क्षेत्र में मिलते हैं इन स्थानों के खुदाई और विश्लेषण के द्वारा पता चलता है कि ये ईसवी सन प्रारंभ होने के समय के हैं। ऐतिहासिक प्रमाणों से ये पता चलता है कि ये सिर्फ जाना पहचाना ही क्षेत्र नहीं था जो लोग यहाँ रहते थे उनका देश के अन्य भागों से निकट का संबंध भी था अरुणाचल प्रदेश का आधुनिक इतिहास 24 फरवरी 1826 को यंडाबू संधि होने के बाद असम में ब्रिटिश गवर्नेंस लागू होने के बाद से प्राप्त होता है सन उन्नीस से पहले राज्य को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से यानी नेफा के नाम से जाना जाता था 
संवैधानिक रूप से ये असम का ही एक भाग था परंतु सामरिक महत्व के कारण 1965 तक यहाँ के प्रशासन की देखभाल विदेश मंत्रालय करता था 1965 के पश्चात असम के राज्यपाल के द्वारा यहाँ का प्रशासन गृह मंत्रालय के अंतर्गत आ गया था सन 1972 में अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित राज्य बनाया गया था और इसका नाम अरुणाचल प्रदेश किया गया इस सब के बाद 20 फरवरी 1987 को ये भारतीय संघ का चौबीसवा राज्य बनाया गया अरुणाचल प्रदेश में 63 परसेंट लोग अरुणाचल निवासी है उन्नीस प्रमुख जनजाति और तथा पिचासी अन्य जनजातियों से है इनमें से अधिकतर तिब्बत बर्मा मूल से है बाकी 35 परसेंट जनसंख्या आप्रवासी है जिनमें से 31,000 बंगाली बोडो हजोंग बांग्लादेश से आए चकमा शरणार्थी और असम नागालैंड और भारत के अन्य भागों से आए प्रवासी है सबसे बड़ी जनजातियों में गालो निशी खम्पी मोपा दफला सिंहपो और अपातनी प्रमुख रूप से है अरुणाचल प्रदेश का लिटरेसी रेट नाइनटीन में 41.59 परसेंट से बढ़कर 54.74 परसेंट हो गई है भारत सरकार के 2001 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार अरुणाचल के 20 परसेंट लोग प्रकृति धर्मी है यहाँ के 35 परसेंट लोग हिंदू है 13 परसेंट लोग बौद्ध है और 19 परसेंट लोग ईसाई है यहाँ की इकोनॉमी की बात करें तो सन 2004 में अरुणाचल प्रदेश का सकल घरेलू उत्पादन सात मिलियन डॉलर के लगभग था यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि प्रधान है झुम खेती जो आदिवासी समूहों में पहले प्रचलित थी अब कम लोग इस प्रकार की खेती करते हैं अरुणाचल प्रदेश का लगभग इकसठ हजार वर्ग किलोमीटर का भाग घने जंगलों से भरा है और वन्य उत्पाद राज्य की अर्थव्यवस्था का दूसरा महत्वपूर्ण भाग है यहाँ फसलों में चावल मक्का बाजरा गेहूँ दलहन गन्ना अदरक और तिलहन मुख्य रूप से है अरुणाचल प्रदेश फलों के उत्पादन के लिए भी आदर्श है पर्यावरण की दृष्टि से यहाँ के प्रमुख उद्योग आरा मिल और प्लाईवुड को कानूनन बंद कर दिया गया है चावल मिल फल परीक्षण इकाइयाँ और हस्तशिल्प यहाँ के अन्य प्रमुख उद्योग है अरुणाचल प्रदेश में 330 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है यहाँ की विषम भू आकृति ने सुचारू परिवहन एवं संचार व्यवस्था को कठिन बना दिया है पक्की सड़कों की कमी एवं रेल मार्ग की अनुपस्थितियों से अरुणाचल प्रदेश शेष भारत से लगभग कटा हुआ है जबकि प्राचीन काल में इस क्षेत्र में विभिन्न ऊंचाइयों पर बसे गांव और तिब्बत के मध्य हिमालय के दरों से व्यापार होता था वायुदूत अंतर क्षेत्रीय वायुसेना की व्यवस्था करता है तो दोस्तों ये थी कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश के बारे में भारत के और राज्यों के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को लाइक करें इस वीडियो को शेयर करें इस वीडियो को और कमेंट करें इस वीडियो पर जय हिंद दोस्तों जी सर ये वीडियो थी जी सर उगते सूरज की सरजमीन उगते सूरज की सरजमीन यानी सूरज जब तलु होता है तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में तलु होता है फिर ये पूरे इंडिया को क्रॉस करके तो सब कॉन्टिनेंट को रोशन कर जाए अच्छा सर ये स्टेट थोड़ी सी डिफरेंट लगी है मुझे दूसरी स्टेट्स के मुकाबले में और बड़ी डिफरेंट लगी ये जो है ना ये बड़ी मसमराइजिंग किस्म की जादुई किस्म की खूबसूरती में इसका कोई कमाल मिसाल नहीं और उसके बाद इसका कोई ऐसा लगता है जैसे और फिर कुछ कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग है कुछ डेवलपमेंट में भी थोड़ी सी यहाँ पे काम हुई है कोई ऐसा भी कुछ और मतलब के जन्नत के करीब तरीन आप इस इलाके हाँ। को कह सकते हैं बिल्कुल तो नेचर काफी नेचर नेचर काफी है इस पे जो रिसर्च मैंने थोड़ी सी की है उसमें हमें कुछ वजूहत इसकी नजर आएंगी ठीक हो गया तो इसको जैसे कि उन्होंने कहा कि उगते सूरज की सरजमीन भी कहते हैं द लैंड ऑफ डॉन लिट माउंटेन्स तलु आफ्ताब से रोशन पहाड़ियों की सरजमीन वाह यानी सूरज जब तलु होता है तो सबसे पहले इसकी पहाड़ियां रोशन होती हैं फिर ये पूरे सब कॉन्टिनेंट में सूरज ट्रेवल करता है तो इसको द लैंड ऑफ डाउनलेट माउंटेन्स भी कहते हैं उगते सूरज की सरजमीन भी कहते हैं और तलु आफ्ताब से रोशन पहाड़ियों की पहाड़ियों सरजमीन, सरजमीन भी कहा जाता है ट्वेंटी नाइन इंडिया की उनमें से ये एक स्टेट जिसको हमने दिया नंबर दो नंबर दो नंबर टू पे पहले पे कौन सी वाली थी आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश पहले नंबर पे ए से स्टार्ट होता है और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश सेकंड नंबर पे और ये नॉर्थ ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है अच्छा यानी नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ऊपर वाला इलाका ईस्ट मशक वाला इलाका तो नॉर्थ ईस्टर्न मोस्ट सबसे आहरी स्टेट है ये नॉर्थ ईस्टर्न ये स्टेट है और इसका बॉर्डर साउथ में आसाम के साथ और नागालैंड के साथ ये दोनों हिंदुस्तान की स्टेट्स हैं और इंटरनेशनल बॉर्डर इसका मिलता है वेस्ट में भूटान के साथ और ईस्ट में म्यांमार के साथ ठीक हो गया 
اور نارتھ میں اس کے میک موہن لائن کے ذریعے سے یہ چائنا سے سیپریٹ ہوتا ہے اچھا تبت کا علاقہ ہے جو کہ چائنا کے انڈر ہے ڈسپیوٹ بھی ہے ان کا اس علاقے کے اوپر یہ آپ کو بتاتے ہیں تو چائنا کا علاقہ تبت جو چائنا کے انڈر ہے تو اس کو میک میہن لائن کے ذریعے سے اس کو سیپریٹ کیا گیا ہے اور اسٹیٹ کے بڑے حصے پر چائنا اپنا کلیم رکھتا ہے اچھا اسٹیٹ کا ایک بڑا حصہ اس کے اوپر چائنا جو ہے نا وہ اس کو اس پہ کلیم رکھتا ہے کہ یہ علاقہ میرا ہے تو اس کی آپ کو اسٹوری تھوڑی سی آگے سنائیں گے اور جو پیپلز ریپبلک آف چائنا نا وہ اس کو ساؤت تبت کہتی ہے اچھا یعنی وہ کہتی ہے ساؤت تبت ہے جو کہ ہندوستان کے قبضے میں بالکل ٹھیک ہو گیا اس کو ساؤت تبت کہتا ہے یہ جو چائنا تو سائنو انڈین وار ہوئی تھی نائنٹین سکسٹی ٹو میں تو چائنا نے جو ہے نا وہ ٹیمپرلی عارضی طور پر نائنٹین سکسٹی ٹو میں میک موہن جو لائن ہے اس کو عبور کر لیا تھا اچھا تو اس کی ڈیٹیل تو ہم آگے بڑھائیں گے تو یہ پہلے جو آپ کو بتایا کہ اگتے سورج کی سرزمین ہے تو اس کو آرچڈ اسٹیٹ آف انڈیا بھی کہتے ہیں آرچڈ کیا بات ہے اور اس کو پیراڈائز آف دی باٹنسٹ بھی کہا جاتا ہے اچھا باٹنی کے جو لوگ ہیں یہاں پہ پھل پھل فروٹ ان کی اقسام ان کی یعنی ریسرچ کے لیے جو آپ کو نا یہ اس سے بہتر جگہ مل سکتی اور یہاں پہ پھل اور پھول کی اتنی ویرائٹیز ہیں جو کہ اکانومی کے لیے بھی سود مند ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریسرچ کرنے والے اور اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی یہاں پہ بے شمار ویرائٹیز اور سپیشیز اینیملس کی ریپٹائلس کی اور باٹنی کے حوالے سے جو چیزیں وہ ملتی ہیں تو اس کو آرچڈ اسٹیٹ آف انڈیا اور پیراڈائز آف دی باٹنسٹ بھی کہا جاتا ہے اچھا جی اس کو اگر جیوگرافیکلی دیکھیں تو یہ نارتھ ایسٹ میں آپ کو کہا کہ نارتھ ایسٹ موسٹ اسٹیٹ ہے تو یہ جو سیون سسٹر اسٹیٹس ہیں سیون سسٹر اسٹیٹس ان میں سب سے لارجسٹ ہے اچھا اب آپ پوچھیں گے سیون سسٹر اسٹیٹس کون سی ہیں تو یہ ساتھ ساتھ ہیں اور نارتھ ایسٹ میں ہیں ان میں اروناچل جو سب سے بڑی ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس کے بعد آسام منی پور میگھالے میزورام اچھا ناگا لینڈ سکم اور تریپورہ تریپورہ سکم کی تو ہمیں ریکویسٹ بھی آتی ہے اکثر جی بہت زیادہ آ رہی ہے تو اس کے اوپر بھی ہم دیں گے تو یہ اس کی جیوگرافیکل فیچرز ہیں اچھا اس کی ہسٹری کے بارے میں سر ارلی ہسٹری کے بارے میں تھوڑا سا بتا ایشو یہ ہے کہ ارلی ہسٹری جب ہم شروع کرتے ہیں تو ویڈیو ہماری فورٹی منٹ پہ چل جاتی ہے تو میں نے تو پچھلے دو ویڈیو میں ہمارے دوست ہیں ایک تو انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ کیوں چیزیں چھوڑتے ہیں تو بھائی ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے بہرحال تھوڑا سا ہم اس کو بتاتے ہیں کہ اس کی جو اروناچل پردیش کی جو ہسٹری ہے نا وہ تھوڑی سی ان کلیئر ہے غیر واضح ہے اچھا اس کی ڈیٹیلز اتنی زیادہ نہیں ملتی لیکن آبادی کی اکثر ہے نا وہ وہ گریٹ ایبوٹانی ایبوٹانی اچھا ایک شخصیت ہے جس کے نام پہ یہ گریٹ ایبوٹانی اس کو کہتے ہیں تو اس کی نسلیں ہیں یہ اچھا ٹھیک ہے جی تو اس وقت پانچ جو ٹرائبز ہیں فائیو ٹرائبز ہیں جو کہ یہاں پہ موجود ہیں جن کی اکثریت ہے ان میں نائشی ٹیگن ایڈی گیلو اپتانی ان میں سب سے بڑا جو نا ایبوٹانی ہے ایبوٹانی جی یہ سارے کے سارے جو نا ایبوٹانی کی نسلیں ہیں اس کی اولاد ہیں ایبوٹانی ایک شخصیت کا نام ہے آپ یہ کہہ لیں اچھا ٹھیک ہے تو ان کی نسلیں ہیں جو کہ یہاں پہ ہیں اور یہ ففٹین لاکھ کے قریب ان کی آبادی ہے ان تمام قبائل کی جو تانی لوگ یا ٹینی لوگ ہیں یہ ابتدائی زمانوں میں تبت کے ساتھ تبت کے ساتھ میٹ کا اور وول کا کاروبار کرتے تھے اچھا یعنی اب پچھلے دو ہزار سال میں پندرہ سو سال میں ہزار سال میں لے چلے جائیں تو یہاں کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ ہی تبت کا علاقہ ہے تو وہاں کے ان کا ان کا میٹ کا اور وول کا کاروبار تھا یعنی اس کے ہمیں جو نا تبت کے اندر جو لائبریری ہے نا وہاں سے ہمیں یہ پروف اس کے ملتے ہیں ٹھیک ہو گیا انیس سو تیرہ چودہ میں آپ آ جائیں اچھا ٹھیک ہے تو اس میں چائنا تبت اور جو برٹش اس وقت ہندوستان میں برٹش تھے چائنیز گورنمنٹ تبت گورنمنٹ تبت جو تھا نا یہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ نہیں تھی یہ کہہ لیں کہ نیم خود مختار علاقہ تھا اچھا جو کہ چائنا کے انفلوئنس میں تھا چائنا کے انڈر تھا لیکن اس کی اپنی ایک علیحدہ سے گورنمنٹ تھی اچھا لیکن چائنا جو تھا نا وہ اس کے اوپر کہہ سکتے ہیں کہ انفلوئنس رہتا تھا تو چائنا گورنمنٹ تبت گورنمنٹ اور برٹش ان کا شملہ میں شملہ کارڈ ہوا ایک معاہدہ طے پایا اچھا اس میں جو تبت کی گورنمنٹ کے جو ریپرزنٹیو تھے اور جو برٹش نمائندے تھے ان میں تو یہ جو تھا نا طے ہو گیا اور ایک جو تھا نا وہ ایک بارڈر لائن کریٹ کی گئی اچھا میک میہن لائن 
میک میخون یا میک میک میکمہن لائن اس کے اوپر جو تھا یہ رضا مند ہو گئے تو لیکن چائنا کے جو ریپرزنٹیٹو تھے نا نمائندے تھے انہوں نے اس معاہدے کو ماننے سے انکار کر دیا اچھا اور اس معاہدے کا مقصد کیا تھا وہ یہ تھا کہ انر تبت اور آؤٹر تبت اس کی باؤنڈریز کلیئر کی جائیں اچھا کہ تبت کا ایریا کتنا ہے کتنا ہے یہ کلیئر کیا اور وہاں سے برٹش انڈیا اسٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے تو یہ ان کے نا ایک تھے برٹش سر ہینری میک میہن انہوں نے نا فائیو ففٹی مائلز یا ایٹ نائنٹی کلو میٹر کے اوپر ایک لائن ڈرا کی اچھا اور تبت کو اور برٹش انڈیا کو سیپریٹ جو تھا نا اس کو سیپریٹ بارڈر لائن اور کہا کہ یہ بارڈر لائن تو اس کے اوپر تبت گورنمنٹ کا اور برٹش گورنمنٹ کا معاہدہ ہو گیا اچھا کہ چائنا کے جو نمائندے تھے نا انہوں نے اس معاہدے کو قبول نہیں کیا اچھا وہ میں نے بتایا کہ تبت گورنمنٹ اور جو برٹش گورنمنٹ کے نمائندے تھے انہوں نے یہ جو تھی نا میک میکمہن لائن اس کو تسلیم کر لیا توانگ ایریا جو بارڈر پہ تھا جس کے اوپر چائنا کلیم کرتا ہے اور اس کے ساتھ جتنے بھی ریجنس ہیں نا ان کو انگریزوں کے وہ زیر کنٹرول چلے گئے اچھا ٹھیک ہو گیا اچھا اس دوران جو تھے نا برٹش وہ کوشش کرتے رہے کہ چائنا سے کسی طرح اس کی رضامندی لے لیں کہ یہ اب برٹش انڈیا میں علاقہ رہے گا ٹھیک ہے لیکن باوجود کوشش کے وہ اپنے دور حکومت میں 1947 سے پہلے پہلے چائنا کو راضی نہیں کر سکے یا چائنا کے ساتھ وہ اس کو ایگری نہیں کر سکے اس معاہدے پہ ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد پارٹیشن کا وقت آ گیا انگریز چلے گئے پارٹیشن کا وقت آ گیا اب یہ جو ایریا تھا انڈر ڈسپیوٹ تھا انڈر ڈسپیوٹ رہا یعنی تبت کے ساتھ ایگریمنٹ کے تحت تو یہ یہاں پہ چلا گیا لیکن چائنا کے جو جو تھی نا رضا مندی وہ اس میں شامل نہیں تھی نائنٹین ففٹی تک ایسے ہی یہ سسٹم چلتا رہا اب چائنا کا یہ کہنا تھا کہ تبت جو ہے نا وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے اچھا وہ چائنا کے انڈر ہے لہذا تبت جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی کسی بھی ملک کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کر سکتا معاہدہ کرنے کا حق ہی نہیں رکھتا اینگلو چائنا ایک کنونشن ہوا تھا اور اس کے بعد اینگلو رشین ایک کنونشن ہوا تھا اینگلو چائنا یعنی انگریزوں کے اور چائنا کے درمیان ایک کنونشن ہوا تھا نائنٹین ہنڈریڈ سکس میں پھر انگلینڈ میں اور یہ جو تھا نا رشیا ان کے درمیان ایک کنونشن ہوا تھا نائنٹین ہنڈریڈ سیون میں جس میں یہ ایگریمنٹ طے ہوا تھا ان کے درمیان چینیوں کی مرضی کے بغیر ایسا کوئی معاہدہ انویلڈ ہوگا جو کہ چینیوں کی کانسنٹ اس میں ان کی مرضی شامل نہ ہو تو چین کا یعنی کہ یہ معاہدہ پہلے سے دیتا ہے لہذا چین جو تھا نا وہ کہتا تھا کہ یہ جو نا ان کا جو ایگریمنٹ کی ہے تبت کی گورنمنٹ نے یہ بالکل انویلڈ ہے یہ لیگل نہیں اچھا پھر ایسا ہوا کہ چین اتنا پاورفل نہیں تھا حکومت اتنی پاورفل نہیں تھی ان کا تبت سے جو تو کنٹرول تھا نا وہ تقریباً فنش ہو گیا اور سلسلہ اسی طرح چلتا رہا اچھا جی نائنٹین میں جب ہندوستان آزاد ہو گیا اور اس کے بعد پیپلز ریپبلک آف چائنا کا باقاعدہ کہ ہم نائنٹین فورٹی نائن میں ہوا اچھا جو پہلے جو بھی حکومت تھی نا اس کے بعد پیپلز ریپبلک آف چائنا تھی نا اس کا کیا عمل میں ہے نائنٹین فورٹی نائن میں ٹھیک ہو گیا فورٹی نائن میں اچھا جی جب نائنٹین فورٹی نائن میں پیپلز ریپبلک چائنا کا کیا عمل میں آ گیا تو ان کی جو فوج تھی نا اس نے ٹیک اوور کیا تبت پہ نائنٹین ففٹی میں اچھا نائنٹین ففٹی میں ٹیک اوور کر یعنی جو کنٹرول ہتم انڈیا جو تھی نا وہ تبت گورنمنٹ کو سپورٹ کرتی تھی اہلاکی طور پر اور ویسے بھی کیونکہ آگے چائنا سے اس کو خدشات تھے اچھا جو میک میہن لائن ہے تبت نے افیلیشن نہیں کی کسی کے ساتھ یہ جو سے نا فوج کو لے کے اس پہ جو سے نا اس کو ٹیک اوور کیا گیا وہ تو سمجھتے نا کہ تبت ان کا علاقہ ہے اچھا تو تبت کی گورنمنٹ ان کی مرضی کے مطابق نہیں چل رہی تھی اچھا انہوں نے تبت کے اوپر ٹیک اوور کر لیا ٹھیک ہو گیا اچھا میک میہن لائن جو ہے نا وہ اسی طرح رہی اس کو انہوں نے ٹچ نہیں کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے حالانکہ وہ جو تھی نا پیپلز ریپبلک آف چائنا وہ اس لائن کو مانتے ہی نہیں تھے ان کی رائے شامل نہیں تھی اب وہ سمجھتے ہیں کہ جو اروناچل پردیش کا سارا علاقہ یہ ان کا ہے وہ جو توانگ کا علاقہ ہے نا جو بارڈر کے ساتھ ہے کافی بڑا ایریا ہے اسٹیٹ کا تو وہ سمجھتے تھے کہ وہ ان کا رائٹ ہے وہ تبت کا علاقہ تھا جو کہ تبت نے اگریمنٹ میں ادھر کر دیا این ای ایف اے نارتھ ایسٹ فرنٹ یا ریجن بالکل اس کو نائنٹین ففٹی فور میں اس کو کریٹ کیا گیا اور اس علاقے کا نام رکھا گیا نیفا یا این ای ایف اے نارتھ ایسٹ فرنٹی ریجن یہ ارونارچل جو پردیش ہے نا یہ نام اس وقت نہیں تھا اچھا اچھا جی تقریباً یہ جو تھا نا تنازہ اس کا چائنا کا یہاں پہ اس علاقے پہ انڈیا کے ساتھ یہ تقریباً ایک دہائی تک جو ہے نا اس میں کوائٹ رہا خموشی رہی کوئی مسئلہ نہیں ہوا ٹھیک ہے پھر نائنٹین سکسٹی ٹو میں دوبارہ سے یہ تنازع ابرا اور حالات کافی سارے خراب ہوئے اور جنگ ہوئی ہندوستان میں اور چائنا میں اچھا چائنا نے زیادہ تر علاقے پر قبضہ کر لیا 
اور اپنی وکٹری کو ڈکلیئر کر دیا اچھا لیکن ساتھ ہی انہوں نے جو میک موہن لائن تھی نا اس سے وڈرا ہو گئے پیچھے ہٹ گئے اچھا اٹیک کیا اسٹیٹ کے بڑے حصے پہ قبضہ کیا اور پھر جو میک موہن لائن ڈرا ہوئی تھی انگریزوں کے زمانے میں دوبارہ اس سے پیچھے ہٹ آئے اچھا یعنی کہ چھوڑ دیا قبضہ چھوڑ دیا قبضہ چھوڑ دیا اچھا اور نائنٹین سکسٹی تھری میں جو ہندوستانی قیدی انہوں نے بنائے تھے وار پرزنر ان کو بھی واپس کر دیا اچھا اب اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس وقت ماؤ کی حکومت تھی وہاں پہ تو کہا جاتا ہے کہ چائنا نے ایسا ہندوستان کو ڈرانے کے لیے کیا تھا کیونکہ جو ہندوستان ہے وہ مسلسل دلائی لاما کو سپورٹ کرتا ہے اچھا دلائی لاما جو ہے نا وہ تبت کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو وہاں سے ان کو نکالا گیا ہے باہر یا انہوں نے ایگزائل میں تو ہندوستان میں انہوں نے اس علاقے میں ٹھہرے ہوئے ہیں تو چونکہ دلائی لاما کو ہندوستان سپورٹ کرتا ہے تو ہندوستان کو ڈرانے کے لیے کہ تم نے اگر کوئی اس طرح کا کوئی کام کیا تو ہم یہ کام بھی کر سارا کام کیا اس علاقے پہ قبضہ کر سکتے ہیں تو یہ ڈرانے کے لیے نائنٹین سکسٹی ٹو میں انہوں نے ایسا کیا بیک محل لائن سے وہ پیچھے ہٹ گئے جی اس دوران تبت سے کافی سارے مہاجرین جو تھے نا وہ اسٹیٹ میں آئے اور ان کو دھرم شالہ کے علاقے میں نارتھ انڈیا میں سیٹ کیا گیا جنگ کے نتیجے میں یہ ہوا کہ تبت اور اس علاقے میں جو بارٹر ٹریڈ ہوتی تھی نا مختلف چیزوں کے بدلے مختلف چیزیں تھا جو ہاں وہ چلتا تھا مسلسل ٹریڈ ہوتی تھی وہ ختم ہو گئی وہ ٹرمینیٹ ہو گئی اچھا جی اچھا جی اب موجودہ سالوں میں آتا ہوں موجودہ سالوں میں کئی مرتبہ چین نے توانگ کے علاقے پر اپنا کلیم جو ہے نا اس کو بار بار ریپیٹ کرتا ہے یہ علاقہ جو ہے نا یہ علاقہ جو ہے نا وہ چھوٹی موٹی وہاں پہ جھڑ پہ بھی ہلکی ہلکی چلتی رہتی ہے اور اس کو ہندوستان جو ہے وہ ہمیشہ مسترد کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ چائنا کا جو کلیم ہے بالکل غلط ہے اور ہندوستان کے وزیر اعظم نے نا ٹو تھاؤزینڈ نائن اکتوبر ٹو تھاؤزینڈ نائن میں چائنا کے وزیر اعظم سے ان کی ایک ون ٹو ون میٹنگ ہوئی اچھا تو انہوں نے کہا جی جو توانگ ہے نا وہ ہندوستان کا اٹو ٹنگ ہے اچھا توانگ ہندوستان کا اٹو ٹنگ ہے اور ہم کسی صورت پہ آپ کے کلیم کو نہیں مانتے اچھا پھر ٹو تھاؤزینڈ سکسٹی میں چینی فوج نے اروناچل پردیش کے اندر پھر وہ گسائیں اندر آ گئیں اور اس پر جو ہوم افیئر کے ان کے وزیر تھے یا پردھان منتری کہتے ہیں کرن ریجو انہوں نے بڑا شدید احتجاج کیا اچھا کہ چائنا کی فوجیں کیوں اندر انٹر ہوئی ہیں اور پھر اپریل ٹو تھاؤزینڈ سیونٹین میں دلائی لاما نے جو توانگ کا وزٹ کیا وہ یہاں پہ آئے تو اس پر چین نے شدید شدید احتجاج کیا اور اس کی وجہ سے ابھی تک بھی جو انڈو چائنا ریلیشنز ہیں ان میں سٹریس موجود ہے کھچاؤ موجود ہے لائلہ جو کہ آزاد تبت کو سپورٹ کرتے ہیں جی وہ تو آزاد تبت کو سپورٹ کرتے ہیں بیس جنوری انیس سو بہتر ٹوینٹی جنوری نائنٹین سیونٹی ٹو میں جو نیفا ہے نا نارتھ ایسٹرن فرنٹ کے ریجن ایریا جو ہے اس کو اروناچل پردیش کا پہلی مرتبہ نام دیا گیا اور اسے یونین ٹیریٹری کا درجہ دیا گیا یونین ٹیریٹری اور پھر اروناچل پردیش کو سٹیٹ کا درجہ ٹوینٹی فیبروری نائنٹین ایٹی سیون میں ملا باقاعدہ سٹیٹ کا جو درجہ تھا نا وہ ٹوینٹی فیبروری نائنٹین ایٹی سیون میں اس کو سٹیٹ کا درجہ ملا اور بھی ایک چھوٹا سا پرابلم وہاں پہ چل رہا ہے کچھ باغی گروپ ہیں وہاں پہ موجود ہیں جو اروناچل کے کچھ حصوں کو ناگا لینڈ کا حصہ بنانا چاہتے ہیں اچھا اس کا بھی سامنا ہندوستانی فوج کو اور ہندوستانی حکومت کو تھوڑا سا پرابلم ہے کہ ان کو یا مطمئن کیا جائے یا اس مسئلے کو حل کیا جائے تو تبت کے بارڈر پر ہندوستان کی جو فوج ہے وہ اچھی خاصی تعداد میں ہر وقت موجود رہتی ہے اس خدشے کی وجہ سے کہ چائنا کے ارادے اس علاقے کے حوالے سے کچھ اچھے نہیں اچھے نہیں ہیں اور وہاں پہ دوسری اسٹیٹ سے جن لوگوں نے جانا ہوتا ہے نا اروناچل پردیش میں ان کو اسپیشل پرمٹ جاری کیا جاتا ہے اچھا اس پرمٹ کے بہا پہ وہ اندر جا سکتے ہیں اور ان کی کڑی نگرانی اور ان کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ کس قسم کے کام کے لیے یہاں پہ آئے ہیں بالکل ایریا ہو نا جی تو سیون تھاؤزینڈ میٹر تک اس کی بلندی چلی جاتی ہے اروناچل پردیش کی اچھا بہت اور اس کی جو ہائیسٹ پیک ہے نا وہ کینگل یا اس کو کانگلے کہیں گے کے اے این جی ایل ای کینگل کانگلے کانگلے بھی ہو سکتا ہے یا کینگل یا کینگل ہاں ہاں اس کے بعد نائے نائے گی گینگ سنگ مین گوری چن پیک اور ایسٹرن گوری چن پیک یہ بڑی بڑی چوٹیاں بڑی بڑی پیکس ہیں اچھا اور یہ ہمالیہ کے کا علاقہ یہ اور ہمالیز میں ہی یہ پورا ایریا ریجن میں آتا ہے یہاں پہ کافی سارے دریا بہتے ہیں جو کہ اس کو اریگیٹ کرتے ہیں ایلیویشن کے تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ موسم میں چینجز آتی ہیں جو تھوڑے سے نیم پہاڑی علاقے ہیں وہاں موسم جو ہے نا وہ اتنا زیادہ سرد نہیں ہوتا 
خوشگوار رہتا ہے اور بہت سارے ایریا ہیں جہاں پہ سنو فال ہوتا ہے برف باری ہوتی ہے سیونٹی سیون پرسینٹ پہ فارسٹ ہے اچھا یعنی بہت بڑا اسٹیٹ کے سیونٹی سیون پرسینٹ پہ فارسٹ ہے یہاں پہ پلانٹس برڈ جیسے ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ آرچڈ آف انڈیا اس کو کہا جاتا ہے تو پلانٹس اور فلارس کی بے شمار اقسام بٹر فلائز برڈز ریپٹائلز میمز ان کی بہت ساری سپیشیز یہاں پہ پائی جاتی ہیں اس کی ٹو ڈویژنز ہیں ایسٹ اروناچل اور ویسٹ اروناچل ٹوینٹی فائیو اس کے ڈسٹرکٹ ہیں اچھا اتنا نگر اس کا کیپٹل ہے اچھا اور یہ جو ہے نا ایریا اروناچل پردیش کا یہ ملٹی کلچرل ملٹی ٹرائبل اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ ایریاز بھوٹان کے ساتھ لگتے ہیں کچھ ایریاز ناگالینڈ کے ساتھ لگتے ہیں کچھ ایریاز آسام کے ساتھ لگتے ہیں کچھ ایریاز تبت کے ساتھ لگتے ہیں تو یہاں کی لینگویجز ایک دوسرے کے ساتھ کو ریلیٹڈ ہیں اچھا یہاں کی ٹریڈیشنز ایک دوسرے کے ساتھ کو ریلیٹڈ ہیں تو انتہائی ڈائیورس قسم کا یہاں پہ کلچر میں نظر آتا ہے بالکل وہ تو ہوگا اور ڈائیورس قسم کی لینگویجز جو ہے نا یہاں پہ نظر آتی ہیں ٹھیک ہو گیا ٹرائبز آپس میں ریلیٹڈ ہیں لینگویجز آپس میں ریلیٹڈ ہیں اور ان کا جو ٹریڈیشنز ہیں کچھ سیملر ہیں کچھ ایک دوسرے سے متاثر ہو کے نئی ٹریڈیشنز بنی ہیں تو بڑا ہی ملٹی کلچرل ملٹی لنگوسٹک بہت سارے رنگ آپ کو یہاں پہ نظر آتے ہیں بہت سارے رنگ آپ کو نظر آتے ہیں یہاں کے ریلیجنز کی بات کی جائے تو یہاں پہ جو سب سے بڑا پورشن ہے پاپولیشن کا وہ ہے نیچر ورشپرز اچھا نیچر ورشپرز یہ کون ہوتے ہیں سر یہ نیچر مختلف مظاہر جو ہیں مثال کے طور پہ پہاڑوں کی پوجا کرنے والے اس کے بعد روشنی کی سورج کی پوجا کرنے والے ٹھیک ہے نیچر کے جتنے بھی مظاہر ہیں اچھا ٹھیک ہے فنامنز ہیں تو ان کی یہ پوجا کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ کوئی کس کسی ایک نیچرل فنامنن کی ورشپنگ کرنے والے نہیں ہیں یہ ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں مختلف قسم کے ان کے جو ہے نا وہ اپنے عقائد ہیں ان کے بلیفس ہیں ڈفرینٹ 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 لیکن کو سارے کو اجتماعی طور پہ لیا جائے تو سب سے بڑی تعداد نیچر ورشپرز کی بنتی ہے لیکن یہ باقاعدہ کو خاص سیکٹ نہیں ہے کہ جس کو ہم کاؤنٹ کریں تو اس کی پرسنٹیج ہمارے سامنے آئے لیکن اوور آل نیچر ورشپرز جو ہے نا وہ سب سے زیادہ ہیں اور سیکنڈ نمبر پہ جو ویڈیو ہم نے دیکھی اس کے مطابق ہندوازم زیادہ ہے لیکن جو ہمیں انفارمیشن ملی ویکیپیڈیا سے اس میں کرسچنز جو ہے نا وہ تھرٹی پرسینٹ پلس ہیں اچھا ہندوز ٹوینٹی نائن پرسینٹ پلس ہیں دونائی پولو ایک یہاں کا ریلیجن ہے وہ ٹوینٹی سکس پرسینٹ پلس ہیں پھر ٹبٹین ٹبٹین بدھزم اچھا وہ الیون پرسینٹ پلس ہیں اور ون پوائنٹ نائن یا ٹو پرسینٹ کے قریب مسلمز ہیں اچھا مسلمز بھی ہیں جی تو ان کے حساب سے پھر جو باقاعدہ طور پہ جو بڑا جو ریلیجن آتا ہے وہ کرسچن ہے اس کے بعد ہندوازم ہے لیکن کرسچن ہندوازم کی پوری بھائی یہ ہو سکتا ہے ہندوازم زیادہ فلورش کر گیا ہو جی لیکن جو نیچرل ورشپرز ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے اس کے بعد ہندوازم یا کرسچینٹی اور اس کے بعد پھر جو باقی کے لوگ آتے ہیں اسلام جو ہے نا وہ یہاں پہ 1.9% ہے اچھا یہاں پہ جو ریکگنائز ٹرائبز ہیں نا وہ 101 ہے 101 جن کو باقاعدہ طور پہ ریجسٹرڈ ہیں جن کا پتہ ہے کہ ان کو پہچان ہے کہ یہ ٹرائبز ہیں 101 ٹرائبز ہیں ان میں جو اینیمسٹ یعنی نیچر ورشپرز ہیں اینیمسٹ اینیمسٹ نیچر ورشپرز 37 جو ٹرائبز ہیں ان کا نیچر ورشپ ان سے تعلق ہے اچھا کسی ہی پہلے نمبر میں ٹوانٹی تھری ٹرائبز کا کرسچینٹی سے تعلق بنتا ہے اور ففٹین ٹرائبز کی میجارٹی ہندو ازم پہ بلیو رکھتی ہے سیونٹین کے قریب بودھسٹ ہیں اور باقی ملٹی فیت رکھنے والے ایٹ کے قریب ٹرائب تو آپ حساب لگا لیں کہ یہ کتنا جو ہے نا وہ یہ سوسائٹی جو ہے نا وہ ملٹی ریلیجیس ملٹی کلچرل ملٹی لنگویسٹک ی بہت سے رنگ جو میں کے بول رہا تھا یعنی بے شمار رنگ ہے شاید اسی لیے یہاں پہ کوئی اتنی یونٹی ہمیں جو نظر نہیں آتی اس لیے جو ڈسپیوٹ ہے یہاں پہ شاید ہر معاملے میں ڈسپیوٹ ہے تو لنگویسٹیکلی یہ بہت ریچسٹ اور ڈائیورس ایریا ہے یہاں تھرٹی ڈسٹنکٹ لینگویجز سے لے کے ففٹی کے قریب لینگویجز بولی جاتی ہیں اچھا تیس سے لے کے پچاس تک تین تو جو ہے نا وہ تیس تھرٹی تو جو ہے نا وہ بڑی مضبوط قسم کی لینگویجز ہیں نا اس کے علاوہ اگر مزید اس میں دیکھا جائے تو ففٹی کے قریب لینگویجز یہاں پہ بولی جاتی ہیں ٹرائبز کی اپنی اپنی لینگویجز اور ان کے جو ڈائلیکٹس ہیں نا ان کے لہجے ان کے بولنے کا سٹائل اور سب ڈائلیکٹس پھر ان میں موجود ہیں یعنی چپے چپے پہ آپ کو لینگویج ڈفرنٹ ہوتی ہوئی تبدیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے یہاں پہ جو نائشی لینگویج ہے نا یہ ایٹین پوائنٹ نائن پرسنٹ ایڈی سیونٹین پوائنٹ فائیو پرسنٹ بنگالی ایٹ پوائنٹ ایٹ پرسنٹ نیپالی ایٹ پوائنٹ فائیو پرسنٹ ہندی سیون پوائنٹ تھری پرسنٹ اور آسامی لینگویج فور پوائنٹ سکس اور اس کے علاوہ کافی ساری لینگویج ہے جو تھری پوائنٹ فائیو پوائنٹ فور پرسنٹ یہاں پہ بولی جاتی ہے ایتان اگر آپ کو بتایا تھا کہ یہاں کا کیپٹل ہے اور 
यहाँ पे सबसे जो बड़ा एयरपोर्ट है और भी कुछ एयरपोर्ट्स हैं यहाँ पे लेकिन जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है वो ईटानगर है यहाँ पे है और यहाँ पे टू हाईवेज जो कि इसको दिल्ली के साथ और हिंदुस्तान के सब इलाकों के साथ मिलाती हैं और कनेक्ट करती हैं रेलवे यहाँ पे जो रेलवे का नेटवर्क है वो टू में यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ था दो में यानी हाल ही में कह लें आप छः साल पहले यहाँ पर रेलवे को यहाँ तक पहुँचाया गया और रेलवे के जरिए इसको जो है ना वो इंडिया के साथ जोड़ा गया लिटरेसी रेट यहाँ का 67 परसेंट है अच्छा क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है वीडियो में वो कम बता तो, रहे थे वो 53 कह और रहे थे। कम बता रहे थे 67 सेवन परसेंट जो मैंने देखा ना 60 67 सेवन परसेंट अब ज्यादा बढ़ गया होगा सिक्स सेवन परसेंट आया और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जेब गांधी यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे हिंदुस्तानी हुकूमत कोशिश कर रही है कि अमन कायम हो और यहाँ के मसाइल हल हों लेकिन बार्डर की जो सिचुएशन है उसकी वजह से कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम जो चल रही है तो ओवरऑल ये बहुत खूबसूरत स्टेट है हिंदुस्तान की बिल्कुल सही बात और जैसे कि हमने स्टार्ट में कहा कि बड़ी बीविचिंग बड़ी जादुई किस्म की और बहुत ही खूबसूरत बिल्कुल तो अगर यहाँ पे अमन कायम हो तो ये बड़ी जल्दी से डेवलप्ड एरियाज में ये आ जाएगी सही बात है ह्यूमन इंडेक्स इसका ऊपर जाएगा लिटरेसी रेट इसका ऊपर जाएगा यहाँ पे कारोबार बिजनेस जो अगर अभी अभी काम है तो वो बेहतर हो जाएगा सर एक चीज़ तो शामिल करना चाहूँगा कि हमारी जितनी भी वीडियोज होती हैं वो किसी की दिल आजारी के लिए नहीं होती अगर इस वीडियो में हमने जो भी हक बयान करने हैं हमारा जो इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट करनी है डेफिनेटली इंटरनेट से करनी है विकीपीडिया से करनी है यही सोर्स है ना हमारे पास तो यहां से हमें अगर कोई डिस्प्यूटेड एरिया है उसकी इन्फॉर्मेशन हम अगर दे रहे हैं आपको तो जाहिर हमें उसका जिक्र तो करना है तो दूसरी बात सर यह है कि चूंकि अपनी धरती के साथ हर किसी को मोहब्बत और प्यार होता है और उसके लिए मर मिटने के लिए तैयार होता है लेकिन दुनिया शुरू से कभी ऐसे नहीं रही सही बात है हिंदुस्तान की जो इलाका है ये शुरू से कभी ऐसे नहीं रहा ये चेंज होता रहा है और ये पाकिस्तान है इसको अल्लाह कायम रखे इसका फ्यूचर क्या होना है अमेरिका है उसका फ्यूचर क्या होना है तो दुनिया के अंदर ये चीजें चलती रहती चलती हैं रहती तो है। जो फैक्ट्स होते हैं उनको कबूल करना पड़ता है कबूल करना पड़ता है और वो फैक्ट्स हमने आपको बताए हैं किसी की दिल आजारी या अगर किसी की हो रही है तो उसके लिए हम आपसे सोरी करते हैं लेकिन यह कि इसमें जो फैक्ट्स हकीकत में जो फैक्ट्स हैं वो ही हम आप लोगों को पहुंचाते हैं अगर इसमें कोई आपको नुक्स नजर आता है आप इसमें आप समझते हैं कि गलत है तो हमें कमेंट जरूर बताइएगा ठीक है सर ठीक है वीडियो खत्म करते हैं नेक्स्ट किसी और अच्छी वीडियो के साथ आपकी हिदमत में हाजिर होंगे तब तक के लिए इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज रब रखा